ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅಮೋಘ ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ತುಮಕೂರಿನ ವಿವಿಧ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ವಿನಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಸಲು ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಶಾಸಕರು ಮುಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ತುಮಕೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಜ್ಯೋತಿ ಗಣೇಶ್ ರವರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹಾಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅನುದಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿಲ್ಲವೆಂದರು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆರೋಪಿಸಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತುಮಕೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಡಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರನೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಸಹ ವರದಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚ ಅಂತ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇವರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ನಗರದ ಶಾಸಕರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವಾಗ ಪೂಜೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ರಸ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು ಎಷ್ಟು ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂಗೆ ಈಗ ಕುಣಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಗಳ ಓಡ ಓಡಾಟ ನಡೀತದೆ ಆ ವ್ಯವ ಅಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅದೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟು ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನಿದೆ ಕುಂಟಮ್ಮನ ತೋಟ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ದಿಬ್ಬೂರು ರಸ್ತೆಯೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸಹ ಕೂಡಲೇ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಯಾರಿಗೆ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕರೆದು ಮ ಶಾಸಕರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತು ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಬಾರ್ದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಸಹ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಸಹ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೈ ಮುಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವನ್ನ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ದಾರಿನ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ತೀರಾ ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದ್ದು ಆ ರಸ್ತೆಯ ಶಾಸಕರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಆದರೂ ಆ ರಸ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗದೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಧ್ವಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಧರಣೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದರು ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಏನು ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನು ಇನ್ನೂರು ಮೀಟ್ರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಗದ ಇರೋ ಬರೋ ಇರೋ ಆ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜನ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸು ಬೈಕಂಡ್ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೆಲಸ ತ್ವರಿತಗತವಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಲೇ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಾಗಲಿ ಯಾರು ಮಾತುಗೂ ಹಣನೇ ತಗೊಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಸಮೇತ ಹಾಕಿಲ್ಲ ದಿನವೇ ಒಂದು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ
ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವಿವಿಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಿಂಧ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜದೀಪ್ ಮನ್ವಾನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ತಿಳಿಸಿದರು ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಭ್ಯಾಸ ನಿರತರಾದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದರು ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ಪರಮಶಿವಯ್ಯ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಿ ಸುದರ್ಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸುರೇಶ್ ಬಿಕೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿಜಯ್ ಎನ್ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು vacancies in the air force so you try next time we can do one thing for you you don't have to write the written exam you come only for your physical and we'll take you in he said no sir i cannot try because i reached the age there was an age no 26 up to 26 you can try for the indian so sir i can't do that sir please he said i then i'm very sorry young man you didn't get this job you do something else and this fellow was shattered he was very disappointed he started crying he said right from my young age from 3 years old i wanted to become an air force pilot and today my dreams are shattered what's the use of my life crying 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 he went down in dehradun when you come down from dehradun there is a beautiful place called rishikesh have you heard of it where the ganga goes correct or no beautiful place okay so rishikesh haridwar those are very beautiful places so he came down to rishikesh and he said there's no point of living so he decided to commit suicide so he said i jump into the ganga and ತುಮಕೂರು ಹೊರವಲಯದ ಗೋಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ದಲಿತರು ಸತ್ತರೆ ಶವವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದೆಂದು ದಲಿತ ಮುಖಂಡ ಗೋಳೂರಿನ ಸಿದ್ದರಾಜು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ತುಮಕೂರಿನ ಬಾಲಭವನದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೋಳೂರಿನ ಸಿದ್ದರಾಜುರವರು ಈ ರೀತಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಲಿತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಹಲವಾರು ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇನ್ನು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಜುರವರು ನೀವೇನಾದರೂ ದಲಿತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸ್ಮಶಾನ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯಾರಾದರೂ ದಲಿತರು ಸತ್ತರೆ ಹೂಳಲು ಜಾಗವಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶವ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಿದ್ದರಾಜ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಖಡಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೇಳಿದರು ಇವತ್ತು ದಲಿತರುಗಳು ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಮತ ಬಂದ್ರುಗಳು ಇವರೇ ಗೂಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟುನೂರು ಜನ ಮತ ಬಂದವರು ಇದ್ದೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಜನ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಶಾಣಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಈ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ದಲಿತ ಹಿತ ರಕ್ಷಣೆ ಸಮಿತಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲೂ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನಮಗೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಉಡಾಪಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಂದ ನಮಗೆ ಜಾಗ ಗುರುತಿಸಿ ನಾನು ದಲಿತರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದಲಿತ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ರೂ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆನೇ ಹೆಣ ತಮ್ಮನ್ನು ಮುಂದಿಕ್ಕಂತೀವಿ ಹೆಣ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚುತ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಹೆಣ ಸಮೇತ ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೂರೈವತ್ತು ಕೇಸ್ ಬಿಡಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀವಿ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರು ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ
ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿರೋದೇನು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಏನು ಎಪ್ಪತ್ತೈದೇನು ಸರ್ವೇ ನಂಬರ್ ಹದಿನೈದು ಊರು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಲಕ್ಷ ನೋಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋಣ ಹೌದು ಸರ್ ಆಗ ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಗತ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕಾಲಾವಧಿ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದಲಿತ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಇನ್ನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಸಿದ್ದೇಶ್ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಇಒ ಜೈಪಾಲ್ ನಗರ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಬಿಒ ಹನುಮಂತನಾಯ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂಜನ್ ಜೊತೆ ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತುಮಕೂರು ತುಮಕೂರು ನಗರದ ಶಿರಾ ರಸ್ತೆಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು ಶ್ರೀದೇವಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮಣ ಎಂ ಹುಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನೂತನವಾಗಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಮೂಹ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಹೃದಯ ರೋಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಯಾತ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಿಸಿಯು ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ದಿನದ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು we are not only having work in our hand but we are moving one step at a time forward since the past two years you can see a lot of developments in all the group of institutions here this is the list of achievements already particular okay this is what is achievement each and every person each and every institute here has dedicated themselves has contributed so much for the growth this is evident by the achievements here it is not so hard just we need to move one step at a time and slowly when we look back all these achievements would already be in place each and every institute has its own identity here but that identity you need to bring it forward ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಎಂಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಹದ ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಸದರಿ ಉಪಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ನೂತನ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರಿದರು go to the next level coming to the trust all group of institutions are working under shishadevi charitable trust which is established in the year 1992 by our honorable founder and honorable chairman dr m r hulinaikar sir which caters for discipline basically spiritual social health care and education we can divide into as you have witnessed we have a temple durgambika temple shambhulingeshwara temple and maruti temple where all spiritual devotional programs are carried out which will be helping and blessing all of us as and when we perform puja and other things the presence of goddess the god shiva has given an immense energy for all of us ಇದೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೇತ್ರ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಾವಣ್ಯ ಶ್ರೀದೇವಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರೇಂದ್ರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಟಿವಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವಯ್ಯ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಅಂಜನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಮೋಕ್ ಟ
ತಿಪಟೂರಿನ ಬಯಲು ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ತಿಪಟೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆ ಹಾಗೂ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹಲವರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ವಾರ್ಥ ಬಿಟ್ಟು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗ ಸಮಾಜದ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂತವರು ಸಾಧಕರನ್ನ ಕರೆಸಿ ತಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಈ ತರಹದ ನೂತನವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಯ ಬರೀ ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೇಣುಕಪ್ಪನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಚಿನ್ನಬಳ್ಳಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾದಂಥ ವಿಷಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಾರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಿದೆ ಮುಂದು ಶುಭವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇವತ್ತು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಸನ್ಮಾನ ಸಹಿತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯತನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ವಾತಾವರಣ ಒಳ್ಳೆತನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಾಗಲ್ವೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಪಟೂರು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆರ್ಜಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರನ್ನ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗಾವಣೆ ಹಾಗೂ ಪದೋನ್ನತಿಗಳು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು ನಮಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸರ್ ಇರುವಂಥ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಇ ಸುದರ್ಶನ್ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್ ಎನ್ ನಾಗರಾಜು ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಎನ್ ಭಾನು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಕಿರಣ್ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಉಜ್ಜಜ್ಜಿ ರಾಜಣ್ಣ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಕೆಎಂ ರೇಣುಕಯ್ಯ ಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ತಿಪಟೂರು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಹಾರುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಚ್ ವಿ ಹೆಚ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಮೆಗಾ ನಾಟಕ ನಡೆಯಿತು ರಾಯಬಾಗ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಡಚಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾರುಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಎಚ್ ವಿ ಎಚ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಕುಡಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಗೊಂಡಿರುವ ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಹಾರುಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪಿಎಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು
ಮೊದಲಿಗೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತ ಸಾಗರವನ್ನು ಅಗಲಿದ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮೌನಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾಂಬೆ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ನಾಟಕವನ್ನ ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಗಣ್ಯರಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳಿಂದ ಪೇಶ್ವೆಯವರಿಗೆ ಜಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಸ್ಥಾನದ ಕವಿ ಬಳಗ ತಮಗೆ ಕಾವ್ಯ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಭು ನಾನು ತಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾವ್ಯವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ ತ್ಯಾಗದೊಳ್ ಗೋಪುರ ಮಲ್ಲಿಪುರ ಹಿರಿನಂದಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ಹುಕ್ಕೇರಿಯ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅರವಿಂದ ರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕುಡಚಿ ಶಾಸಕ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಮಾತನಾಡಿದರು ನೋಡುವ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಮದಾಗಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎರಡನ್ನೂ ಬೆಸೆಯುವ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಪಿ ರಾಜೀವ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ದಿನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಲ್ಲ ಇದು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಮಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಅಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಆರು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬಹಳ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಜಗ ಸಾಲ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದ ಮಾತನ್ನ ಕಾಗುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವ ಅರವಿಂದ್ ರಾಯ್ ಈ ಒಂದು ರಂಗ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದೆ ಬಗ ಈ ಭಾರತ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದೇಶ ಮಗನೇ ನೀನು ನಡೆದಾಡುವಂತಹ ಈ ಭೂಮಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಭೂಮಿ ನೀನು ಓಡಾಡುವಂತಹ ಈ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತರು ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂತರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡುವಂತಹ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಆಗಿ ಈ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ರಂಗ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮತ್ತೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೇನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಂತರ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೃಹತ್ ನಾಟಕದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಡಿ ಚುನಮರಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಅಮರಸಿಂಹ ಪಾಟೀಲ್ ರಮೇಶ್ ಎಸ್ ಪರ್ವಿ ನಾಯಕರ್ ಶಶಿಕಲಾ ಹುಡೇದ್ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು ರಂಗಾಯಣ ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿ ಶಾಸಕ ಅನಿಲ್ ಬೆನಕೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಸಂಜಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಶಾಸಕ ಅಭಯ್ 
ಹರೋಗೇರಿ ಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯರಾದ ಡಿಸಿ ಸದಲಗಿ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಂಬಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಮಹಾದೇವ ಕಂಬಳೆ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ರಾಯಭಾಗ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಲೂಕಿನ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರಾದ ವೆಂಕಟರಮಣಪ್ಪ ಬಾಗುಡದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ವಿರೂಪ ಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ಒಡಸಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ನಾನು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯುವವನು ಆದರೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ಸಿ ಆಂಜಿನಪ್ಪ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆಎಂ ತಿಮ್ಮರಾಯಪ್ಪ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ತಾಲೂಕನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುತ್ತೇವೆಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಕುಟುಕಿದರು ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಹದಿನಾರಿಂದ ಕುಂಭಗಟ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಬಸವನಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತರ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಇದು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಬಾದರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮೂವತ್ತೇಳು ಲಕ್ಷ ಇರುಪ ಸಮುದ್ರ ಐವತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷ ಕನಕಾಪುರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಗಂಗವಾರ ಮೂವತ್ತೈದು ಗೌಡಿಯಟ್ಟಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಗಲಾಪುರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎಚ್ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇರುವ ಶಾಸಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಳಿ ಜಗಳವಾಡಿ ಅರವತ್ತೈದು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ರಸ್ತೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಶತಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯವರು ಏನ್ ಗೆದ್ದು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ತಾಲೂಕಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅಗಲಿಗಳು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಈಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಹದಿನಾರು ಜನ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇರೋ ಕಡೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಅವರು ನಲವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಯಾರನ್ನ ಕೊಡಲಿ ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮುಖಂಡರಾದ ಗುಮ್ಮಘಟ್ಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಆಕ್ಮಾನಹಳ್ಳಿ ಆದಿನಾರಾಯಣ್ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಎ ಶಂಕರ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿರೂಪ ಸಮುದ್ರ ರಾಮಾಂಜಿನಪ್ಪ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಪಿಜಿ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಪಾವಗಡ ಮೋದಿ ಬಂದರೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಗಡಗಡ ನಡುಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಸುಧಾಕರ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಹೂವಿನ ವರ್ತಕರಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ನಡುಗುವುದನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನೋಡಿದ್ದಾರ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು ರಾಹುಲ್ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ಗೌರವ ಏನು ಯಾವ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇಲ್ಲದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂದರೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಬಂದರೆ ಗೌರವ ಕೊಡುವುದು ಈ ನೆಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಂದು ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು ನಡಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ನಡಗಿರೋದು
ತಪ್ಪಾಗಿ ನೀವು ಮಾತನಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಇನ್ನ ಮೇಲಾದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಎರಡು ಬೈಕ್ಗಳ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಘಟನೆ ನೆಲಮಂಗಲ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೆ ನಿಜ್ಗಲ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಇನ್ನು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಐವತ್ತೈದು ವರ್ಷದ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ನಡುವೆ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತ್ಯಾಮಗೊಂಡ್ಲು ಹೋಬಳಿಯ ಆಲನಾಯ್ಕನಹಳ್ಳಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪಾನಮತ್ತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಶಂಕೆ ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಮೃತ ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದ ಆಕ್ರಂತನ ಡಾಬಸ್ಪೇಟೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಾಗಿ ನೋಡ